。在佛陀宣布三个月后即将涅槃之际，最后的一顿饭吃了毒蘑菇。佛陀让其他弟子先走，阿难陪在身旁。佛陀现在感到非常口渴，让阿难到河边去取水。阿难飞快地跑到河边，看到河水很脏，又跑回去说：“水很脏，您再忍一忍。”佛陀说。你拿这个钵去打水，水自然是干净的。阿难再次跑到河边打水，钵里的水立刻变得清澈了。阿难非常好奇地问佛陀：“水为什么会变清澈？”佛陀让大家先走，留下阿难。其实是有重要的话叮嘱。佛陀拉着阿难的手：“你仔细听我说，阿难，我们在弟子纯陀家中一起吃的那餐，就是我最后的一餐了。人们会责怪他。”说他那一餐是不当的，但你要让他们知道，我这一生有两餐是最难忘的。第一，是我证得无上真理的那餐；第二，就是我入大波涅盘前的这餐。纯陀不应心怀愧疚，他应该为我提供了这其中的一餐而感到高兴。佛陀说完话，已经感觉非常疲惫，缓和了一下，又对阿难说：“我们得渡过金兰河了。”快要到了，佛陀说：“我们就要快过河了，再不走就晚了。”阿难和佛陀与僧团终于会合了。除了阿难，其他人都不知道佛陀已经中毒。佛陀看着前面的两棵碧波罗树，让阿难把他的那衣拿来，铺在两棵树的之间。他准备就在这里休息。佛陀看着眼前的法座，又呼唤了一声阿那瑞的名字。但佛陀却没有说话。他想起了以前在这里讲经的画面，正是以阿那瑞为开头的经。阿那瑞，一切法之自性即如来，万事万物皆从如是来。于是莲花如是生，阿那瑞。于是莲花如是生，阿那瑞从如是生。你们所有人皆从如是生。阿难亦然。宇宙皆从如是生，既从如是中升起，而后又回到如是，可称其如来。据一切法不生，亦不消失于任何一法常住。亦如曾经阿那瑞白佛言：现在起，我和所有比丘将称您为如来，称您为如来，便能提醒我们具有这种如是的本性。如果我们患了头痛，我们认为它是如是的一部分。疼痛演变终止，原因在于，当我们一半力量与疼痛对抗，而另一半去治疗伤痛，这两种力量对心智的损害更胜头痛。如果我们接受这个头痛与我们自己皆从如是来，并没有对抗可言，那我们所有的力量都能集中于伤痛的疗愈。如是来，又如是去。阿难扶着佛陀。向两棵碧波楼树走去。此时的阿那瑞望着佛陀的背影，早已泪流成行。佛陀，你生命中无形的真谛，竟变得如此浅显易懂。我们贫瘠的灵魂能一览无余。旁边的比丘不解：“怎么了，阿那瑞？你以耐心著称，为何却在流泪呢？”阿那瑞拭去眼角的泪花：“亲爱的比丘，我预感到。”今夜佛陀将入涅盘。释迦牟尼佛涅盘的当日，佛陀以吉祥卧的姿势卧在碧波罗树双树之间的石床，弟子围绕在佛陀的四周。此时林静无风，鸟兽不鸣，树皮都流出水滴，百花都猥亵凋零。佛陀心如止水，和平常说法亦然，安详地向弟子做最后的一教。此刻的阿难已经躲在树后，抑制不住心中的忧伤，偷偷地在树后哭泣。这时候，佛陀问阿那瑞：“阿难在哪里？叫他过来吧。”此时最悲伤的应该是阿难陀，几十年照顾佛陀的生活起居，昼夜陪伴，佛陀的智慧与慈悲，他是最能感同身受。况且阿难那时候还没有真正的开悟。即便是开悟的圣者，也会流下眼泪。阿那瑞劝阿难：“别这样，佛陀如何才能安宁呢？”他帮阿难拭去眼泪，让他淡定些。来吧，他在叫你呢。佛陀握着阿难的手，不要慌张。阿难
佛陀太了解阿难了，慈悲地召唤他，拉着阿难的手，说道：“一切法皆无常，生命本就是向死之路，聚合会肇事了分离，有潮涨便会有潮落，若我死亡，又怎会有诞生呢？”阿难，你用心和灵服侍我。我十分感激你尽心竭力的帮助，你有很多优秀的品质，但你仍可以进一步，多些努力去超越生死，挣得灵魂的解脱，在每一次痛苦中成长。我知道这些你都可以做到，也将会是令我欣慰的事。这里细心的朋友可以看到，佛陀先是表扬阿难，但后来话锋一转，要多些努力。超越生死，多数经典都说佛涅盘时候，阿难还没有开悟，证得生死自在的解脱之果。佛陀又对大家赞叹阿难，说阿难有四项品质，他言辞柔和，无论得到什么都心满意足。阿难平等对待每一个人，阿难的沉默寡言又为大家所不喜，甚至是我。阿难，你多年来毫无疑问地服侍我。我皈依烈火之后，许多遗愿还要你去完成。阿难擦了一下眼泪，说：“如来，请不要在这里入灭。居士那罗只是个满城泥污的小镇，还有很多大都市更适合您入涅盘。”佛说：“阿难，居士那罗是如来认为有趣的地方，很小，有许多迷雾。你看那些花，一朵朵纷纷的散落。阿难，为我办一件事。”到居士那罗对莫罗王说：“佛陀在这片林中等他，告诉他就在今夜第三分，佛陀将入大波涅盘。”果然，如阿那瑞所预感一样，佛陀就在当夜三分就要入大波涅。听到这个消息，大家虽然早有准备，但还是感到猝不及防。阿难惊讶地再问：“今夜三分，您就要入波涅盘吗？”“是啊，阿难。”所以尽快告知莫罗王。可阿难不想离去，他说：“万一我走了，不，阿难，不会在三分之前，我可以见到未来。我入涅盘后，莫罗王会说我在他的树林中大波涅盘，却未告知于他。”阿难说：“只要阿难活着，您的愿望就不会落空。我这就出发，告知莫罗王。”佛陀的涅盘日，农历二月十五。一个月明的满月，弟子们都很庄严地盘腿打坐，安然入定，陪伴着佛陀。此刻，佛陀身体本来就虚弱，又吃了毒蘑菇，色身定然痛苦不堪。但佛又是身受心不受，不会被痛苦所扰。色身不行了，现在就用法身起来为弟子做最后的遗教。佛陀在等待莫罗王的时候。真是不浪费一点时间。佛陀说：“谨记，我的路并非让你们气势消沉。我深信人们会因为他的善行有所改变，这希望寄托于高尚的灵魂。而人有何种命运？他所做下的夜行，我们生于大地，所受皆苦，轮回世间，苦悲充斥其中。”时间却非痛苦的驻留地，这时间是觉悟者的居处，但觉悟者需要醒觉。现在这便是汝等的职责。无名升起痛苦、忧伤与妄念、嗔怒、贪婪、傲慢、自负、嫉妒，皆由无名而起。幻象将人诱入歧途，虽为二相，但生死无别，竟为一体。我们为妄念障碍。一旦诸障破除，那我们整个生命将无依无助，独立而行。戒定慧和八正道可破除种种妄见。我再重复一遍：正见、正念、正语、正思维、正业、正定、正命、正精进。佛陀又来到第三位弟子身旁。对失眠而言，夜晚格外漫长；对疲倦者而言，目的地格外遥远，而对于盲目生存、不解正法者而言，生命中处处皆苦。任何指示，无论你们自己阅读，还是听智者宣讲，甚至听我所讲，都不要轻易相信，要用自己的学识和智慧
去加以分别验证。佛陀说完，再次回到色身安住。